ಪಿತನ ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ ಹದಿನೇಳನೆಯ ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಂದಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಾವು ಪ್ರಭುವಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು ಸಂತ ಲೋಕರು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಾದರೂ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು ಇದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರಭು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಾಗ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ನಾವು ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ನಮಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದ ಪ್ರಭು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಭರಿತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಹಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಅರಿವು ನಮಗಿದೆಯೇ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಕೇಳಿರಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ತಟ್ಟಿರಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು ಹುಡುಕಿರಿ ಸಿಗುವುದು ಎಂದು ಸಹ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅದು ಸಿಗುವುದು ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಂದಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಮೊದಲನೆಯ ವಾಚನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಸೋದೋಮ್ ಮತ್ತು ಗೊಮೋರ ನಗರವನ್ನು ಅವರ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅಬ್ರಾಹಮನು ದೇವರನ್ನು ದೇವರೇ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ನೀವು ದುರ್ಜನರ ಸಂಗಡ ಐವತ್ತು ಸಜ್ಜನರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನೀನು ಐವತ್ತು ಮಂದಿ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅಬ್ರಾಹಮನು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಕೊನೆಗೆ ಹತ್ತು ಸಜ್ಜನರು ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಎಂದಾಗಲೂ ಸಹ ದೇವರು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅಬ್ರಹಮನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಆತನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸಂತ ಲೂಕರು ಬರೆದ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಈಗೆಂದು ಬರೆದಿದೆ ಸತ್ಪುರುಷನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದುದು ಹಾಗೂ ಫಲದಾಯಕವಾದುದು ಎರಡನೆಯ ವಾಚನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಹ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ನ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಇಂದಿನ ವಾಚನಗಳು ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಸಂದೇಶ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಭುವಿನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಪ್ರಭುವಿನಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಾಪರಹಿತ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನಂತೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಮಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವ ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಐಕ್ಯತೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂದೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊ